。これをごまかして、あれの架空請求書を作って、おい何をしてるんだ。最近、いろんな商売を始めたんだけど、どれもすごく儲かってさ、買ったな。でも、このままだと法人税として、利益のうち 40% も取られていくんだよ。だから、どうにか脱税しなきゃいけないと思っててね。おい、利益を設備投資や福利厚生に回して、節税をするのはいいが脱税はやめておけ。え、なんでさ。脱税というのは、そもそも犯罪なんだが、国に対して喧嘩を売るということでもあるぜ。個人が戦って勝てる相手じゃないぜ。う、確かに、脱税で重いペナルティを課せられた野球選手もいるぜ。何それ教えて、教えてくれたら、マリサと視聴者兄貴たちに、無垢な DVD を見せてあげるよ。どんな DVD なんだそれはね、ピカコ13歳だよ。こらー。早く隠しなさい。じゃあ、レイムが売ってる栄養ドリンクあげるよ。それならいいだろう。後で持ってくるよ。じゃあ今日は、19人もの選手が処分された、プロ野球脱税事件について語るぜ。脱税に至る流れや、選手たちに課せられた罰則はもちろん、当時暗躍していた、脱税を指南した人物についても詳しく語るから、最後までお付き合いよろしくだぜ。よろしくだぜ。ことの始まりは、1997年2月25日だ。東京、大阪など各地の国税が脱税をしていた、プロ野球選手たちの自宅をはじめ、各球団の事務所やキャンプ地へ立ち入り捜査を行った。各球団ってことは脱税はいろんな球団であったのああ、ほとんどの球団が捜査対象となり、脱税の疑いがあるとリストアップされた選手の数は40名以上だ。なんで、脱税がバレたのというか、この規模なら脱税を圧っしていた人がいるよね。流行る気持ちはわかるが順番に説明するぜ。まずは、脱税発覚までの経緯だ。始まりは、当時中日に在籍していた鳥越が、同棲していた女性とトラブルになり、弁護士に相談をしていた。しかし、ここで弁護士が鳥越の資産状況について、不可解な点が多かったので、中日にこれを伝えた。あれ依頼者のことを話してもいいの弁護士自身が巻き込まれる可能性があるからな。見解は分かれるかもしれないが、致し方ないと思うぜ。それで、弁護士から連絡を受けた中日はこう考えた。この前、何人も申告漏れがあって税金に関する指導したばっかりだし、みんな申告漏れじゃなくて脱税なら、めっちゃやばくね。こうして、中日は国税にこの件を相談するぜ。これで一斉捜査へと繋がっていくのね。ああ、国税は脱税の調査を進めていたんだが、名古屋国税局だけでも40名以上の選手が、調査対象となり国税の人もびっくりだぜ。さらに、他の地域でも疑わしい選手がどんどん出たぜ。その規模だと、脱税を指南していた人がいるよね。その通りだぜ。選手に脱税を指南していた人物が2人いた。今から、その2人について解説をするぜ。名古屋市内の会社で役員を務める小菅という男がいた。この男は、プロ野球選手の確定申告書類を作り、税理士にその書類を提出するという、確定申告代行のような仕事をやっていた。それなら、普通の仕事だよね。ところがだ、小菅の顧客の一人に、当時中日に在籍していた、種田仁という選手がいた。この人、しばらく前に逮捕とかニュースで出た人だよね。そうだぜ、顧客であった種田が小菅にこんな話を持ちかけた。税金を安くする都合での人がいる。ぜひ、彼に会ってほしい。こうして種田から紹介されたのが、同じ名古屋でコンサルティング会社をやっている、坂本という人物だ。税金関係の仕事をやってるなら、そんな都合の良い話を怪しいと思わなかったの。小菅も最初は疑問に感じていたようなんだが、それを察知した坂本は、税務署の職員との打ち合わせに小菅を同席させた。すると、坂本は税務署の職員に対し、ある人物の税金70万円を10万円に下げてほしいと、交渉を開始した。さすがに無茶じゃない坂本は見事に交渉を成功させ、納税額を10万円にした。ぜそれはすごいねこの一件で小菅は坂本を信頼し種田の仲介によって二人はビジネスパートナーとなったぜでもこの坂本って人はヤバいんでしょそうなんだが坂本はもともと普通の社長でな法制会社を経営していた法制会社衣類を作る会社だしかしある日会社は倒産してしまい坂本は6億円もの負債を抱えたぜこれがきっかけで悪事に手を染めるのねきっかけでもあったが後ほど詳しく説明するが坂本は根がかなりのクズだったぜその坂本なんだが実はもう一つ会社を持っていた、中小企業相談協会というところでな、正直者がバカを見たり、弱者が泣き寝入りをすることが多すぎる、改善しなければならない。こんな理念を掲げて、中小企業の銀行融資や商品取引の相談に乗っていたぜ。あれ、めちゃくちゃいい人に見えるけど、ところが、プロ野球脱税事件が発覚する5年も前に、暴力団から土地の売買や、脱税に関する仕事も請け負っており、多額の報酬を手にしていたぜ。やっぱりいかん人じゃないか、こうした仕事の手腕が口コミで広まり坂本は中小企業への脱税指南をメインのビジネスにしていくぜ。
坂本はどうやって野球界にてを伸ばしてきたのもしや、薬雑流れで野球選手を紹介してもらったのその可能性もあるが、きちんとしたソースがないから、ここでは暴力団つながりと言えないぜ。ただ、坂本が野球選手とつながったケースで、はっきりしているものもあるぜ。坂本は同郷の力士に現金を渡し、ヤクルトの旗神事を紹介してもらったぜ。そうやって、ヤクルトとつながりを作ったのね。ああ、他にも坂本はドラフト上位の若手に、積極的に近づいたり、知り合った選手に接待をして、他の人を紹介してもらい、どんどんつながりを作っていくぜ。さらに、種田の紹介で知り合った小菅は、たくさんの中日選手とつながりがあるし、こうして、数多くの野球選手と関わりを持つぜ。坂本と小菅を怪しく思う選手もいなかったの。実際いたぜ。ある高卒ルーキーは、球団から税理士を紹介されていたが、先輩に坂本を使うように言われた。ルーキーの父親は、球団が税理士を紹介してるのに、他の税理士を押すのは怪しいと感じ、坂本と電話で話してみたんだが、すぐに、入りしてはいけないと感じて球団に税務処理を依頼することにしたぜそこまで露骨に怪しいのにもともと悪い人じゃない小菅は坂本と仕事するのをやめなかったの脱税の報酬は選手にもよるが一人当たり数千万円を頂戴していた高すぎない高いぜまあ今回脱税をしたオリックスの庭の場合は坂本と小菅に報酬を払うよりも普通に税金を納めた方が安く済んだぜまあ、とにかく、一回脱税をすれば、多額の報酬となるから、違法だと認識しつつも、小菅も脱税指南をやめられなくなったと思われるぜ。でも、結局バレてしまうんでしょそうだぜ。最初に話したが、鳥越がきっかけで各球団と疑惑のある選手の自宅に、国税の捜査が入ることになったぜ。マスコミにもバレているよね。当然、各球団は記者会見をすることになるぜ。内容はバラバラだね。この時点では疑惑だけで、まだ白黒ついてないからな。まずは球団ぐるみじゃないことを伝えるチーム、選手が自ら違法行為をやると信じられないチームなど、会見内容がバラバラになるのは仕方ない。坂本と小菅は、当然、各球団と同じタイミングで、坂本の事務所に立ち入り捜査が入ってるぜ。マスコミにもう割れるよねああ、坂本は新聞の取材に対し、女性関係や交通事故のトラブル処理を請け負う顧問契約を交わしていただけ、それが架空経費だと国に誤解されたのだ。このように話し、脱税を否定した。また、なぜか坂本は、あれは年間で1億円以上の肉にしてる。とか言って、記者に対し自慢もしていた。はい、派手に遊んでいるのね。年間で1億円の肉にしているなら、毎月830万円も使ってることになるぜ。これは年収37億円のブリトニー・スピアーズが、毎月娯楽代として使ってる金額と同等だ。ということは、嘘だとすれば痛いおじさんだし、仮に本当だとすれば、坂本の会社の売り上げと、法人税や所得税などの税金を考えると、坂本自身も脱税をしなきゃ、使えない金額だ。素晴らしい自爆をしたね。さらに週刊誌の取材に対し、坂本は、契約している選手名は言えない。俺は選手を傷つけたくない。このように話し、契約している選手名を明かさなかったぜ。あ、そうか、この時点では脱税はまだ疑惑だし、どの選手が脱税しているのか、不明だもんね。ところが、数日後、大英が坂本と契約をして脱税をしていた、選手名を発表した。そして、坂本と小菅は脱税で逮捕され、一年にも及ぶ裁判生活へと入るぜ。二人も少しは反省するのかな裁判中、小菅は自分のやったことを公開している様子で、申し訳なさそうにうなだれていることが多かったようだ。しかし、坂本は逮捕前と発言が完全に変わった。野球選手に金ずるとして、利用に利用された。契約した野球選手が交際を連れてくるから多い時は10人以上も撤退する羽目になった。脱税は選手の要望に応えただけ。このように話し、原因は選手にあると言わじめた。言い逃れできないと分かった犯人が自分を正当化し始めるのを初めてリアルで見たよ。アニメだとよくあるシーンだけどな。さらに坂本は、選手がソープランド代まで要求してきたことも言ってしまうし、野球界では秘密であった謝礼金の存在も言ってしまう。謝礼金、プロ契約をした際の契約金の一部を高校や社会人野球の監督などに渡すことだ。謝礼金は受け取った側が、所得として申告をしないから、必要な支出として経費にできない。金額によっては、選手の手元にお金が残らないこともあるぜ。実質裏金なんじゃないのそうだな。でもこれを深掘りすると、時間がかかるから今回はパスするぜ。わかったよ。そんな感じで坂本と小菅の取り調べや、国税の調査も進み、脱税した選手名もわかってきたぜ。11月、脱税をしたが不起訴となった選手が公表されたぜ。なぜに不起訴なの脱税額が1000万円未満だったり、本人に脱税の自覚がないケースは不起訴となったぜ。じゃあ、この選手たちは脱税の罰を受けないのいいや、脱税のペナルティとして、本来納める税金よりも、多くの金額を支払うことになる、中華産税を課せられたぜ。さらに、球団からの処分として、高知である西部の大石は解雇となった。
。他の9選手は3週間の出場停止に加え、50万円の制裁金も課せられることになったぜ。最初、40名以上の選手が捜査対象って言ってたけど、実際に脱税した選手は、なんか少ないね。まあ、広島は国税の捜査を受けた選手が一人いたんだが、深刻内容に間違いがあったという、ただのミスだった。他の球団でも、坂本に依頼をしようと連絡は取っていたが、騒動が起きて、中止した選手もいるし、また、この6選手は坂本に依頼をするため、みんな2000万円以上の顧問料を坂本に支払っていたんだが、脱税工作をする前に騒動が起きたため、未遂に終わっているぜ。これは罪にならないのまあ、実際に脱税をしたわけではないし、坂本にお金を払っただけだから、違法行為とするのは、無理があるだろうな。ただ、彼らは坂本に支払ったお金のうち、一部しか返金されなかったらしい。結果として、痛い目を見てしまったのね。そうだな。あと、先に紹介したフッソとなった選手たちがいただろ。うん、実は、もう一人、フッソとなった選手がいる。誰なの中日の小森という選手だ。小森は脱税額が少額のために不起訴となったが、球団に対し、実績に謹慎を申し入れ、その後、対談している。すごく反省してるように見えるけど、後に判明するんだが。小森は、中日の元コーチや若手選手をはじめ、他球団の選手に対しても、俺の親戚に異例理士がいる、と言って、積極的に坂本を紹介していたぜ。小森は坂本のファンなの。違うわ。小森は坂本から一人紹介するごとに200万円を受け取っていた。つまり、紹介料欲しさに、脱税フレンズを増やしていったのね。こうした行為が違法だと認識していたなら悪質極まりないが、本人は対談していたので、事実を追求することはできなかったぜ。じゃあ、次は悪質な脱税とみなされ、起訴された選手を紹介するぜ。これらが起訴された選手だ。なんで起訴になったの脱税額が1000万円を超え、違法だと分かっていながら脱税し、悪質だとみなされた選手が起訴されたぜ。その中でも筆頭と目されたのは大英の国語だ。なぜ筆頭なの脱税額が多かった上に、坂本から紹介料も受け取っていたからな。国語は、契約金と年俸合わせて1億7200万円のうち、約半分が税金となることを大英側から表示された。ルーキーならぎょっとするよね。だから、国語は母親と、少年野球時代の恩師とともに、坂本とあって、税金を安くできないか相談することにしたぜ。じゃあ、坂本のいる名古屋に行ったのああ、国語たちが名古屋駅に着くと、小森が迎えに来て、坂本の事務所まで案内したぜ。小森は坂本の栄養マンなの。小森には、借金があったため、返済のために、とにかく紹介料が欲しかったんだと思われるぜ。なるほど、国語たちが坂本と会うと、まず、国語の恩師が、税金を 30% 安くしてほしい。と坂本にお願いをした。坂本は、できる、と返答し、多くの野球選手の名前を挙げて、実績を示した。これで坂本と契約しちゃうのね。この時点で、国語は半信半疑だったようで、検討する、と言って、一旦坂本の事務所を出るぜ。その後、国語は他の選手から坂本との契約を推奨されたり、恩師からも契約するべきだと言われ、坂本と契約をしてしまう。そして、顧問料として坂本に2300万円を、恩師に謝礼として2000万円を支払ったぜ。あれ、恩師が怪しく見えるけど、まあ、恩師は謝礼金目当てで、坂本との契約を推奨したという見方が一部でされているが、真相は不明だ。こうして事実が明らかになると同時に、訴された選手の裁判も進んでいくぜ。裁判は無事に済んだのまあ、訴された選手たちは、基本的に訴事実を認め、反省の弁を口にしていたぜ。ただ、鳥越だけは裁判官から、何か痛いことはありますかこう尋ねられ、世間を騒がせて申し訳ない、と返した。世間を騒がせたことが問題ちゃうわ。お前らは、国を騙した犯罪者やぞ。自分たちの罪を自覚せや。反省の色がいまいち見えないので、鳥越は裁判官から厳しい言葉を投げかけられたぜ。判決はどうなったの起訴された全員、1年ほどの懲役と執行猶予が数年。それに加え、罰金と重加算税が課せられることになったぜ。これで騒動は終了だね。法的な処分は下ったが、それとは別に野球界として、何かしらのペナルティを課す必要もあったんだ。あ、そうか。法的な処分が下されたから、いいでしょではまずいもんね。コミッショナー会議で選手への罰則が話し合われて、全員に対し、最大8週間の出場停止と、脱税額に応じた制裁金が課されることになったぜ。各球団からの処分はなかったのあったぜ。横浜は脱税した3人の一文献不態度を中止したり、ヤクルトは宮本と北川に対し、執行入浴館が終わるまで、有料のサイン会や、テレビ出演を自粛させた。それに加え、宮本と北川を坂本に紹介した旗に関しては、200万円の罰金を課したぜ裁判官に怒られた中日は、二人に対し、執行猶予期間中、繁華街への立ち入り禁止や、乱闘への不参加を命じた。なんで、中日だけ乱闘不参加なんて処分があるの当時の中日の監督は、星野千一だ。
。あと、大英は法的な処分とコミッショナー処分があった上で、さらに処分を課すわけにはいかないと表明したが、脱税をした選手のグッズ販売を自粛した。オリックスの庭は二軍キャンプで調整だ。こういえば、坂本と小菅の裁判はどうなったの二人とも野球以外でも、サッカー、馬主、土地の売買など、多数の脱税を請け負っており、起訴は8回にも及んだ。小菅は一貫して罪を認め、反省の弁を述べていたが、坂本は野球選手が望んできたことだ、と繰り返していた。まだ認めないのかい小菅は懲役3年、執行猶予5年に加え罰金1000万円、坂本には懲役4年半の実刑と、罰金1億円という、判決が言い渡されたぜ。やはり坂本の罪は重かったのね。まあ、これがプロ野球脱税事件の全貌だ。よくわかったよ。霊夢は坂上よりも腕のいい人に脱税を依頼する霊夢だね。ここまでの話を聞いてそう思うなら、お前は一度臭い飯を食って構成した方がいいぜ。とにかく、長くなってしまったが、今日はここまでにしておくぜ。視聴者にきも、ここまで見てくれてありがとうだぜ。また、マリサにいろんな話をまとめてもらうから、よければチャンネル登録してくれると励みになるよ。では、ご視聴ありがとうございました。